ஸோ ஹாய் ஹலோ ஒரு குழு ஒரு வாக் ஸோ எனக்கு நம்ம இந்த வ்ளாக்ல எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லர்ஸ் லேப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துட்டு முன்னாடி உங்களுக்கு தமிழ்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாமே ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைப் நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ வந்து லாஸ்ட்டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வீடியோ வந்து போட்டுறனால வந்து இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் வந்திருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ நம்ம காங்கிரஸ் வீடியோக்குள்ளே போகணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தார் ஓகே ஃபில்லர்ஸ் லேப்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களோ ப்ராப்பராக நிறைய வீடியோ நான் செக் பண்ணாமல் வந்து எனக்கு கரெக்டாக தெரில ஏன் அவருக்கு தெரியலாம் வந்து இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் பற்றி அவருக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இல்லை ஸோ அதை அவருக்கு அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்து அவருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ப்ராப்பராக நார்மல் பீப்புள் ஏன்னா நான் நார்மலாக இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அது கிளியராக இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம இந்த இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்கணும் ஸோ ஃபில்லர் ஸ்லாப் பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஃபில்லர் ஸ்லாப்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மல் கான்கிரீட் சீலிங் ஸ்லாப் ஸோ நார்மல் கான்கிரீட் சீலிங் ஸ்லாப்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து கீழே வந்து தரைக்கு ஃபவுண்டேஷன் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம காலம்ஸ் ரெடி பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்து நம்ம வால் எழுப்புவோம் ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா பருப்பு மேலே போடுவோம் ஸோ அந்த பருப்பு போடுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா உங்களுக்கு இங்கே உங்களுக்கு வீடியோ உங்கள் போய்ட்டு இருக்கும் தெரியும் கிளியராக தெரியும் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளியராக வந்து சென்ட்ரிங் அடிப்போம் ஸோ சென்ட்ரிங் வந்து சில பேர் வந்து உட்டு வச்சு பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து ப்ராப்பராக வந்து மெட்டல் யூஸ் பண்ணி சென்ட்ரிங் ஃபுல்லாக அடிச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் மேலே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து கம்பி ஓட்டுவாங்க அவங்களுக்கு புரியுமா சொல்லுவாங்க கம்பி ஓட்டுவாங்க அதாவது பீம் டு பீம் மேலே மேலே வர பெரிய பெரிய தூணில் பீம் சொல்லுவாங்க ஸோ பீம் டு பீம் வந்து ஸோ கம்பி ஓட்டுவாங்க ஸோ கம்பி ஓட்டி அதுக்கு கீழே வந்து தட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து கான்கிரீட் வந்து நிற்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அது காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த அந்த எப்பையும் போல் அந்த தட்டை எடுத்துருவாங்க ஸோ இதான் அந்த விஷயம் ஸோ அந்த ரெயின் ஃபோன் சென்ட் பண்ணி கான்கிரீட் ஃபில் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ஃபில்லர் ஸ்லாப்னா என்ன இதை வந்து ஏன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஸோ வந்து ஃபில்லர் ஸ்லாப் ஏன் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஸோ வெளிநாட்டுலேருந்து ஒருத்தர் பிரிட்டிஷ் ரூல் இருக்க டைம் வந்து ஒருத்தர் இன்வெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து ஃபில்லர் ஸ்லாப் சொல்லுவாங்க அவருக்கு நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்கன் சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே இருக்கிற கேரளா இருக்கிற ரீஜன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறையா ரீஜன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கந்த பூமியாக இருக்கும் ஸோ கந்த பூமின்னு ஒன்றும் இல்லை நிறைய உங்களுக்கு மரம் செடி கூடி எல்லாமே இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த வெப்பத்தோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கிறது அந்த கந்த பூமியால் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக டைஜஷன் ஆகும் ஹெல்த் லைஃப்லாம் நல்லாயிருக்கும் தமிழ்நாட்லேயும் சில பகுதிகளில் கந்த பூமியாக கூட இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான பூமி ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கிற சூழலில் நம்ம இப்போ பில்டிங் எப்படி வந்து ஒரு குளுமையாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக கண்டுபிடிச்சது தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இந்த ஃபில்லர் ஸ்லாப் மெத்தடு ஸோ இந்த ஃபில்லர் ஸ்லாப் மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோடய நன்மைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதாவது ஸோ நார்மல் நீங்கள் வந்து நார்மல் கான்கிரீட் சீலிங் ஸ்லாப் பற்றி ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கான்கிரீட் சீலிங் ஸ்லாப் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து கீழே வந்து அதாவது ஃபவுண்டேஷன் போட்டு அப்புறம் வந்து பில்லர் எழுப்பி அதுக்கப்புறம் வந்து சென்ட்ரிங் அடிப்போம் சென்ட்ரிங்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது அந்த கான்கிரீட்டை வந்து தாங்கக்கூ அதாவது அந்த நம்ம போடக்கூடிய தாங்கத்தை தாங்கக்கூடிய தட்டுகள் வந்து சென்ட்ரிங் சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து உட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து நல்ல ஒரு மெட்டலில் மெட்டல் மெட் மெட்டலில் இருக்கும் ஸோ அது யூஸ் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரிங்க்கு ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு போட உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ அது யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்கிரீட்டை போடுவாங்க ஸோ கான்கிரீட் போட்டு ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த சென்ட்ரிங் எல்லாமே கழட்டி வச்சுருவாங்க ஸோ அதுட்டு எல்லாமே வந்து காஞ்சிரும் ஸோ க்யூரிங்க்கு அப்புறம் காஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லாப் ரெடி ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ஒரு மெத்தட் கரெக்டுங்களா ஸோ இதெல்லாம் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட் ஸோ இதில் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே இருக்கிற ஜோன் கீழே இருக்கிற ஜோன் நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ரஸ்டு ஜோன் சொல்லுவாங்க ஸோ கம்ப்ரஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கம்ப்ரஷன் வந்து எதில் குட்டாக இருக்குன்னா கான்கிரீ
ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓடு அதாவது நம்ம இப்போ கூரைகள் யூஸ் பண்ண பார்த்திங்கனா ஓடு இப்போ வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஓடை விட்டு தான் அமைப்பாங்க அதே மாதிரி பானைகளை வந்து அமைப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பானைகள் எல்லாமே அந்த ஒன்றரை கொன்ற அந்த கம்பியை வந்து நம்ம கட்டமைச்சு அதில் அந்த பானைகள் அடிக்கிட்டே போவாங்க ஸோ அடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து லைனாக எல்லாமே அடிக்கி முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு மேலே கான்கிரீட்டை ஊற்றுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ண உங்களுக்கு கீழே சென்ட்ரிங் காஞ்சக்கப்புறம் கீழே இருக்க சென்ட்ரிங் வந்து கட்டிடுவாங்க ஸோ அது லுக் வைஸ் பார்க்க வேண்டியது பானை உங்களுக்கு வந்து கீழே தெரியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓடு பண்ணால் உங்களுக்கு ஓடு தெரியும் ஆனால் இதோட ப்ராசஸ் என்ன இது என்ன பண்ணுது இந்த பானை இந்த ஓடு என்ன அது பண்ண போகணும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் அங்கே தக்க வச்சுக்கும் ஸோ ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் அங்கே தக்க வச்சுக்கனால காற்று அங்கே தக்க வச்சுக்குது காற்று தக்க வச்சா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வீட்டு வந்து உங்களுக்கு குளுமை கிடைக்கும் ஸோ அதான் இந்த ப்ராசஸோட ஒரு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் அதே மாதிரி இது பண்ண போது என்னன்னா உங்களுக்கு பெருமையான உங்களுக்கு வந்து செலவு கம்மியாகும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அளவுக்கு வந்து நார்மல் காம்பேட் சீலிங்ஸ் ஆகும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மியாகும் ஸோ இதான் வந்து அந்த டெக்கர் கண்டுபிடிச்ச இந்த மெத்தட் ஓகே ஸோ ஃபைன் நம்ம இது எப்படி நம்ம இந்த டெக்னிக் இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை பார்த்து நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம அதாவது வெளிநாட்டுக்காரங்க இதை எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த டெக்னிக் வந்து வெளிநாட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃப்ளோ தான் பண்ண முடியுமா ரெண்டு ஃப்ளோ தான் பண்ண முடியுமா அது மாதிரி கேட்குறீங்க எத்தனை ஃப்ளோ வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு உண்டான அதுக்கு உண்டான இன்ஜினியரிங் பிளான் ஸோ ப்ளூ பிரிண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் மாறும் ஆனால் எவ்வளோ வேணால் பண்ண முடியும் ஸோ வெளிநாட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதே மாதிரி தான் நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து உங்கள் தூண் பில்லர்லாம் எழுப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரிங் அடிச்சுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது பால் சுட் பார்த்தீங்களா அதாவது பால் பால்னால் வந்து ஏர் பால் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வீடியோவில் எல்லாமே கிளியராக இருக்கும் அந்த பால்ஸை பிளேஸ் பண்ணி அதில் பாக்கெட் போட்டு ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி பண்ணுறது என்னாங்கன்னா அந்த பால்க்குள்ள ஏர் ஏர் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா அந்த காங்கிரீட்டோட அளவு ரொம்ப கம்மியாக பிடிக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ராங் பைஸில் எந்த இது பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது ஸோ காங்கிரீட்டோட அளவு கம்மியாக அது மாதிரி அந்த நிறைய பால்ஸ் இருக்கலாம் என்ன என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கூலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம சென்னையில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பில்டிங் ஃபுல்லாக அது மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ அவரோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஸோ நீங்கள் நம்ம கீழே ஃபுல்லாக சென்ட்ரிங் அடிச்சா அடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பைப் லிங்க் கொடுத்துருக்காரு அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முக்கால் இன்ச்சு பைப்பு ஸோ அந்த பைப் வந்து ஒரு அடிக்கு ஒரு பைப் ஒரு அடிக்கு ஒரு பைப்பு சொல்லி நிறைய பைப் அவர் கொடுத்துருக்காரு சுற்றி முத்தி எல்லா பக்கமும் அந்த எல்லா ஃபோர் சைட்ஸ் ஃபோர் கார்னர்ஸ் எல்லா பக்கமும் கொடுத்துட்டாரு அதே மாதிரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்லாப் எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து வாட்டரை வந்து ரன் பண்ணுறாரு மிஷின் வந்து அதுக்கு மேலே காங்கிரீட்டை போட்டாச்சு காங்கிரீட்டை போட்டு முடிச்சுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட்டர் வந்து ரன் பண்ணுறா ஸோ அது அது என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட்டர் அங்கே ரன் ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பெனிஃபிட் ஆகுதுன்னா பில்டிங் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ரிடக்ஷன் பண்ணுது கிட்டத்தட்ட வந்து ஏசி யூஸ் பண்ண வேணாம் சொல்லி அவர் வீடியோவில் சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி நிறையா டெக்னிக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்லர் ஸ்லாப்பில் அதோட மதர்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டெக்னிக் இருந்தால் அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக் போயிட்டே இருக்கு ஸோ வெளிநாட்டு நீங்கள் பார்க்க டெக்னிக்ஸோ இப்போ ஒரு கண்டுபிடிச்ச டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே இது வந்து இதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே எனக்கு இது மாதிரி பண்ணும் ஆசையாக இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக வந்து ப்ராப்பரான இன்ஜினியர் கிடச்சா மட்டும் தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்தா அது மட்டும் தான் ஃபியூச்சரில் வந்து நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வந்து புதுசாக வருவாங்க புதுசு புதுசாக நிறைய இன்னோவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டே வருவாங்க ஸோ நீங்கள் அதுக்கும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ யார் இது இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறக்கா அதோட விவரத்தை நீங்கள் கால் பண்ணால் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது எந்த ரீஜன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நான் இன்ஜினியர்ஸ் யார் இருக்கிறாங்க இல்லை மேபி சப்போஸ் நாங்கள் பாசிபிளாக இருந்தால் கூட நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் எப்படி இதை பண்ணுறோம் ஸோ எங்களோட எங்களோட ப
அதை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியர் எல்லாமே புரியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மேலும் வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இருந்து அது நீங்கள் நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்ட கூட நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நாங்கள் அதை பற்றி எடுத்து பேசணும் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ஸோ ஸோ ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அந்த க